sa devotion ng this week yata or last week. No? Yung pangatlong espiritu sa mga huli araw. Bakit po? Kasi kailangan po tayo maging aware no? sa mga atami ng kaaway sa atin at so, hindi lang po sa atin sa church, no? pati po doon sa inaagot natin, sa nila live group natin, minimisyon na natin. At doon pa lang, doon din po sa agutin pa lang natin. Okay, okay. No? Kasi po sa last days, ang kaaway po, eh talagang nagdo-double time na. Eh talagang ngayon po, eh kitang-kita na kaya ang pinapost ko puro last days na po doon sa atin. No? Para talagang magpukpuk na tayo, gumising niya, at matingap magbantay para pagka dumating yung pinag-uusapan natin, eh, hindi ka bumigay. Hindi ka manginahan. No? Hindi ka matalo ng kaaway. <coughs> so, pa, so, ang kaaway po, hindi naman po nagdo-double time sa unbelievers, kundi kahit po sa mga believers. No? Dinadaya pa rin. Yung mana ng parataya na nga lang, mana nadaya pa eh. No? At nakasulat po yan sa Bible. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Chapter 24 ng uh, Matthew. Hindi po konti, ha? Ang sabi po ron, marami, no? Ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. So, kailangan po, aware ka doon, kasi ang tirada po ng kaaway, underground. Hindi po yung titirada ng very obvious, no? Siyempre, titirada yan ng, ng paano kanya nakukuha, No? Dahil dahil din niya mo tumira. Hindi biglaan. No? So, talagang may strategy po siya, may taktika siya na kailangan aware ka. Kaya nga yung sa encounter natin, by the spirit of Python, hindi niya basta-basta lululungin na lang. Dadahan-dahan ka rin niya. Yupo. So, siguro tatakong po kayo, kapit third agad, Pastor. Asa na yung first at yung second? No? Asa yung first and second, nakitapit na po natin yan. Ano po yun? Una, di ba, yung Jezebel spirit. Yan, yun yung controlling spirit. Yan yung mga pornography. No? Ano pa ba yung mga nakakasama dyan sa Jezebel spirit? Depression. Yan, no? yung mga talagang suicidal tendencies. Andiyan po yan. So, discouragement, et cetera, et cetera. Tapos, yung pangalawa po tinapig natin, yun yung nalalamig ka na sa pag-ibig. No? Yung cold heart. No? Malamig ka na. Maraming ka na kay Lord. Maraming ka pa na lang para tayo ako. Maraming ka ikaw sa mga gawain sa Panginoon. No, hindi mo pansin. Maaaring iba yung dahilan mo. Pero ginawa lang yun ang kaaway para malamig ka. Nilagay lang sa isip mo yung mga dahilan mo. Pero ang resulta, malamig ka lang yan. So you need to be aware. Malamig ba ako? Kahit pa sabihin mo, reasonable. Yung uh, reason mo, siyempre. No? No? ay strategy pa rin niya ng kaaway para ka maglamig. The end result is still cold heart or cold love sa Panginoon at sa Lord. Di ba rin sa akin, malamig ka na sa ibe. Malamig ka sa, sa mundo. Magtataka ka sa mundo, bihira ang malamig ang tao. Eh. No? Pero kay Lord, ang dalas malamig ng tao kay Lord. No? Halos every week, halos every month may nalalamig. Bibihira yung walang mag no walang nalalamig. And that's uh, the, uh, one of the attacks no, ng kaaway sa last days. So we need to be uh, aware doon po sa mga yan. So, hindi po natin <coughs> kung ano po itong yung third spirit na ito. Pero tanong kung makakamusta ba kayo dyan sa dalawa na yan? Oh. Uh, meron pa bang attack ang kaaway sa inyo sa dalawang spirito na yan? O now overcome nyo ba yan? Kamusta ka ba dyan? Nalalamig ka na rin ba? So, sa huling araw po yan, ha? sa mga last days, manlalamig ka na kayo doon. Hindi mo na maramdaman. No. So, number, tingnan po natin, ang third spirit, no, na pag-usapan po natin yan, si Hebrew 3.7, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go! May tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang piling ng Diyos. Yun. So, kapag isa-isay po natin yung verse, ano? So sabi ko sa last days, no, kung ang kaaway po nagdo-double time, baka ang Lord, nagtitriple time po yan. Kaya lang, baka hindi mo napapansin. Paano po siya nagtitriple time? Si Lloyd, sabi niya, kapag narinig mo, ibig sabihin si Lloyd kasi, 
Hindi mo lang alam, nangungusap sa'yo si Lord. Sa napakaraming kaparaanan. No? Kung ang kaaway, marami rin siyang temptation against you, no? o sa iyo, no? towards you, eh, sa ilang naman, marami siyang paraan para siya mangungusap sa'yo. Sa preaching, ngayon pa na, mangungusap na siya sa'yo. No? Sa at iyong devotion, pag hindi devotion ka, nangungusap siya sa'yo. Sa live group, pag kumakatid ka ng live group, pag kakatid ka na. No? Pag kumakatid ka ng live group, nangungusap siya sa'yo. In every spiritual activity, sa mentor eh, hindi mo alam, para sa yun, hindi ko kumakatid. No? No? Tapos, sa conferences, no? at kahit pa anong spiritual, kahit sa internet, sa YouTube, no? Sa alit naman ng kaya mga kung ano yung bagay, mga kaya mga spiritual videos, ang daming messages niya. Ang daming messages niya nila, nila Visha or Yel. No? And post, iba pang mga post sa internet, nangungusap siya kahit sa, sa Facebook, may mag-post na ka, nangungusap siya sa iba. No? So, et cetera, et cetera, sa magitan ng kanyang Holy Spirit, kailangan lang din, aware ka lang din sa pangungusap ng Lord sa iyo. Huwag ka lang maging aware sa temptation ng kaaway sa iyo. Pero higit sa lahat, dapat mas aware ka, mas bukas ka sa pangungusap ng Lord sa iyo. So, yung kanyang bukasing spirit, yan na po yung kahuli-huli yung pinadala ni Lord. Bakit? Sa Old Testament, si Father God um, nag-manifest doon. Sa Gospel, no, pagkatapos ni Father God, pinadala na niya ngayon yung anak niya sa Gospel to save us. E tapos na, umalis na ulit, bumalik na rin siya. Ngayon, sa last days, ang huli niyang pinadala, yung Holy Spirit na kasama natin. Sa church era, Holy Spirit na lang. Mas matitin na tayo kasi by faith na lang tayo, wala ka nang nakikita eh. Kahit yung miracles, kumisan, wala ka nang nakikita eh. Sa Old Testament, ang daming miracles. No? Sa New Testament, sa Gospel, si Jesus, nakikita mo. Nagpapagaling. Magawa ng Himala. So ngayon, ang tanging himala na lang makikita mo, yung magbago yung katabi mo. Ako, pag nagbago yan, matindi. Pag nakikita mo, maayuti yung Lord yan. Mas matindi pong himala ang pagbabago ng isang tao kaysa makakita mo ng mga lumalakas sa ibang buong ito. Kaya pang gawa ng illusion yan. Kaya pang imagic yan eh. Ay si Satan, madadaya yan. Eh pero yung magbago tao, hindi na kaya dayayin si Satan mo. May hihirapan na tayo dyan. Pero may ano, maaari, pag nakakarap ka lang. Pero, pag nakatalikod, pwede ka rin. Ano? So, sana siya na po yung padadala. After the Holy Spirit, wala na po. Wala na naghihintay, kundi judge na po padadala. So, kailangan tayong makinig. Siya sabi dyan, kaya tulad na sinabi ng Spirit, kapag narinig ninyo ngayon, ngayon na po ang Holy Spirit ang nangungusap sa atin, kailangan makinig kang mabuti. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka kasi mabuti. Verse 8, pakibasa nga mo, Mato Trigo. Ayun. No. So sabi niya, pagka narinig mo na yung tinig ni Lord sa'yo, nakuusap siya sa kahit pa anong kaparahanan, sabi doon, huwag mo nang patikisin ang iyong puso. Bakit? Kasi yan ang third spirit. Kaya nakita niyo yung picture natin kanina. Ang hirap eh, ang bigat eh, ng isang puso na gusto mong iyangat doon sa tunay na kalagayan. Yung gusto mong iyangat, ilapit kay Lord, pagka yan ang tigas ng puso, Magsasawa ka dyan. Kakasabi, kakapaalala, kakareview, kakakorek. No? Kakasermo, lahat ng sermo, nagawa mo yan. Paulit-ulit na lang itong sermo mo. No? No? Hindi pa rin nababago yung tao. Kaya pala, ang atake ng kaaway doon sa sinesermo na mo, ang tigas na ng puso. Ang hirap yan. Pwede pa mapigtas yan. O ikaw pa, makalagkad pa baba. No? Pagka ganyan ang Uh, dala-dala ko na puso sa kinakausap mo o dilalapit mo kay Lord. So, the third spirit is the hardened heart. 
Hindi, no? Bakal na, nakakanda doon na nalala pag susi mo lang. Pag bukas, ang hirap po pasukin. Actually po, no, sa ilang, kasi sabi doon sa verse natin, sa ilang. No? Ang ilang po kasi talaga, yan ay place, lugar ng testing o training. Pero ng tao ni Lord, hindi si Lord ang sinusubo dyan. Tinan niyo po, nang subukin nila ako. Binadadaan talaga ni Lord ang kanyang mga tao para masubok na tayo. Pero ang ginawa ng itong mga Israelita, baliktad. Sila ang sumubo kay Lord. No, binaliktad nila eh. No? So, sa kabila ng ano, no, ang ginawa po nila, ni-reverse nila. At sila po ang nag-test kay Lord at marami pang beses. Marami na po sila nakita mga miracles, no? nakita na po nila gano'ng katapat si Lord sa kanila. Labas siya ng tubig sa bato, di mo malaman, bakit pa saan nanggaling yun? No? Eh, siksik na siksik doon. No? Bali, may ganun din pala doon sa uro na no? sa may divorce. Uh, Nabakpak na ba doon? Tapos may rumor sa tubig. No? So, and then, uh, ang daming cook, mayroong gumabagsak na mana, Po, lahat na lang himala, nakita na nila yung katapatan ng Panginoon. Yet, ang tigas pa rin po ng kanilang puso. Ang tigas pa rin po ng kanilang mga ulo po, laban sa kalooban ng ating Panginoon. Paano po ginawa nila? Lahat mo sa dami ng himala ginawa sa kanilang Panginoon, gumawa pa rin sila ng sarili din ng Diyos. Di ba naalala nyo? Ang hindi nga nila, nag-offering pa sila lahat ng mga ginto nila, in-offer nila. Sing-sing, hikaw, pati hikaw sa ilong. No? Ilagay nila. No? Meron kasi yung sa kanila si sa ilong. Lahat ng goals nila, baka gawa lang sila ng Diyos na nakikita nila, nasasambahin nila. No? Kasi gusto nila, lahat ng pinaglilingkuran nila, nakikita nila. No? Tinan mo kayong katabi mo, meron ba yung pinaglilingkuran na nakikita mo? No? Meron ba yung kinawang Diyos, Diyos ay? na kanya pinaglilingkulan. So, ang ginawa po nila sa katigasan ng kanilang mga ulo, gusto po nila bumalik ulit sa kanilang pinanggalingan. Gusto nila bumalik ulit sa Egypt kung saan sila ay naging alipin. No, gusto nila bumalik sa luma nilang buhay. Gusto nila bumalik sa kanilang religious life, religious life. Zimbabwe. No, gusto nila magpakaalipin ulit sa kasalanan. No, sa halit, sa halit na i-pursue po nila yung promise lang no, na pinangako sa kanila ng ating ama sa lakin. So kung tayo po kaya mag-re-reflect sa ating mga buhay, nakikita mo ba ang sarili mo na pinupursue mo yung plano ng Diyos para sa buhay mo? O pinupursue mo yung sarili mo ng plano at kagustuhan para sa buhay mo? Nakikita mo ba na ikaw mismo meron ka pa palang ibang Diyos na pinaglilipo? Meron ka pang ibang Diyos na doon mas buhos yung oras mo. Meron pang ibang Diyos na kung saan doon mo mas higit na i-invest yung treasures, yung kayamanan na pinagkatuwa na sa mga mga. Meron pa bang ibang Diyos na kung saan doon mo mas binubuhos ang lakas, talino, at panahon mo. Dito. Nakikita mo ba ang sarili mo na parang bumabalik ka rin sa dati yung buhay? Naalala mo yung dati na nag-encounter. Iba na yung buhay mo. Ang dati ni Tetestimony ka pa, ang init mo, ang dami mong iniit, ba'y dami mong sinesya na? Pero nakita mo ba na yung nakabumalik ka na rin doon sa dati mong buhay? Na si Bobby ka na lang din, wala ka na rin sa live group, no? Bila ka din, lagi ka na lang din yung absent, no? Wala na yung dati mong init, no po? So, yan po yung mga yun. Mas nakikita mo ba sa tingin mo na na kung saan, pati yung sa kasalanan mo dati, binalikan mo na rin. Addiction mo dati, binalikan mo na rin. Nakikita mo ba yung sarili mo na yung salita ng Diyos, yung mga messages na sa mga live group lessons, hindi na makapasok sa tigas ng puso mo. Alam mo yun, yung joke na lang sa inyo yung live group. Hindi na seryoso ang pagkaten sa live group. Yung makinig sa live group, wala na. Mga sagot mo, hindi mo alam kung tapong mo sagot mo. Paganda ka na lang ang sagot. At least maganda yung sagot ko. Pero hindi mo makita kung totoo sa buhay mo yung sagot mo. Kung saan, pag narinig mo ng Lord na umusap sa'yo ngayon, 
the best thing to do, mag-repent na lang. Hello. At bumalik sa iyong purpose. Nako. Kasi yung Holy Spirit, nangungusap na siya. Siya nga nakikiusap na eh. No? Yung Holy Spirit na pong nakikiusap sa atin, huwag pong patagasin ang iyong ulo. Huwag matigas ang ulo, huwag matigas ang puso. Kung baga, huwag kang maging, yung alam niyo po, yung sa apat na klase ng lupa, di ba yung isa yung mabato? Huwag kang maging mabato na lupa. At tigas mo, kahit anong itanim namin sa inyo, kahit anong lead group lesson, magpapaulit-ulit lang tayo rito. So kung nakita ko, mabato dito, ba't ako maghuhugot, maghahagis ng binhi dito? Ay, ang bato nito eh. Ilang rebuke na ako, ilang correction, paulit-ulit lang ang sabot. Paulit-ulit lang ako. Nung maghahalap ako ng mas matabang lupa. Na kung saan nakikita mo yung pinagpaguran mo, no? eh tutubo mo mong muna. So kung nakikita mo, nangungusap si Lord sa iyo ngayon, Huwag mo nang patigasin ang puso mo. Bungkalin mo na yung mga bato, mga dawag sa puso mo at hayaan mo makapag-penetrate, pag-ugat yung salita ng Diyos na nangungusap sa iyo hanggang ito'y tumubo at magkaroon ng buna. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magmatigas. Huwag ka nang magmatigas. Uh, verse 9, pagbasa ka po, 1, 2, 3, go. Oh, na sinubok ng iyong magulang bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apat na punta. Yun eh, no? So, Israel, no? baliktad ka lang yun, no? Ginawa nila si Lord ang tines nila. Hindi, no? Diyos pa ngayon ang itentes mo. No? At pinroop nila yung katapatan ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. No? Pinakita talaga nila, hindi ko naman kayo iniwan, eh, pinabayaan ba? No? I never left you nor forsaken you no pinakita ko pa sa inyo signs and wonders and miracles no nakusan yung signs and wonders and miracles eh wala pa pong nakakita no ng yung sa mga panahon natin yung mga ganung klase ng katitinding himala mga paati ng daga at hindi po ito no yung mga talaga naglalakad ka yung lilim ng ulap sumusunod sa inyo tapos pagkagabi nagiging haligim apoy no yung pagdating ko yun yung uh, tama yung yung world na uh, ayun buhawin na ako yan, yung parang natanod natin. No? Nakag- yun ang nagkagabay sa kanila, yung Holy Spirit. No? So therefore, no? hindi na po natin kailangan i-test at i-prove Hello? kung tapat pa ba si Lord sa atin. No? Kasi naging tapat na po siya sa iyo mula nung pinanganak ka pa lang, kaya buhay ka pa ang kaya ngayon. Kaya ang lakas-lakas mo pa. Kaya hindi ka nagkakasakit, hindi ka na hospital. Yung iba, hindi ka pwesto na hospital. No? Ikaw lang ang pag-aaral. Ang lakas-lakas mo, lusig-lusig mo. Ganda pa ng mga damit mo. No? Ogi ka pa, ganda mo pa. No? Totoo ba? No? Yun lang. No? So, we are actually no po, in the wilderness. Imagine kung umawin ka ng ganyang age. Hindi sa sabihin mo, hindi pa tapat sila sa'yo. Ngayon ka pa magdududa. Eh, inalagahan ka nga niya, kaya ako mabit na din ang age. So, ang pwede po niya, sa ilang po tayo ngayon, patungo na po tayo sa destiny natin, na i-conquer na lang natin yung promise na. Hello? So, ang problem lang po natin, aware ba tayo na tayo yung tinetest sa ating faith at sa ating katapatan sa ating Panginoon habang tayo yung gumadaan sa inyo? Hello. O, baliktad, ikaw ang nagtetest sa ating Panginoon na kung sa tinatanong mo siya sa kalooban ng plano niya para sa buhay mo. Hello. Hi. No? But actually, alam niyo po, alam niyo, napakabuti nga ni Lord sa buhay natin, alam niyo sa church natin. Napaka-gracious po niya sa atin. Sa so, tingin ko nga po, in-spoil niya tayo. Masyado tayong respond kasi siguro dahil sa teaching natin natin. May isang church. Wala, isang taon na rin sila pero wala silang lugar. Oo oh, nga, ano meron nga. Si Jordan. Ayaw ko yan. Oo, may isang church. Oo, oh, isang taon na sila. Pero isang natin, isang taon lang sila. Isang taon din tayo. Pero wala pa silang lugar. No? May mga kasamaan tayo no, sa Result Network 
Nakikita namin yung lali pag dumadama mo sa garahe sila. No? At ilang taon sila sa garahe, nakainit-init at ang lit-lit nila at konti-konti nila. No? Pero ngayon, okay, kaya ko na yung ano nila, ang ganda na rin. No? Sa so, ribang ng bilog yan, eh, bago ang punta na kapag doon. No? Pero ilang taong garahe lang yan. No? At pagka binabasa ko yung mga talagang dineclare na nila yung ano nila, pangalan ng church nila. Pero ako na, wala ko basa ko nila. Pero nakita ko pa, kasi yung pinagpala din ng Lord, nagsimula sila ng gano'ng talaga. Meron pinakita, pati na ko nung isang anniversary ng isang church na kasama din natin, nagsimula sila, mga bangbo lang. Pinalitali lang nila. Tapos, lona lang, mga tarpulin lang, pinagsama-sama. Tapos, sinarangan lang nila ng mga dahon ng saging. No? Tapos, oh, kubo lang. Tapos, buma ka, buma ka, wasak. May picture sila eh. Pinaalala nila yung uh, mga ilang taong pinagdaanan nila. Di ba, gano'ng may church history. May mga picture sila, pinost nila eh. Binag, binag yung wasak yung ano, baha hanggang tuhon. No? E dito, binahaw na dito. Tapos, yung iba, wala. Hindi kompleto yung gamit. No? Walang hubo, walang sound system. Wala perpo, wala monitor. No? Ano lang yung projector na niya, ano niya, yung acetate Ay, pa ginagamit? Ay, yung wala. <coughs> Manila paper? O oh, yung ano, ang tag niya, yung mga kalendaryong luma, yun ang kanilang monitor. <laughs> yun ang kanilang powerpoint. Kaya sabi ko, ang paka-spoil pa lang namin. Kami, hindi na kami naganap. Pag isang linggo lang, may nagbigay ng upuan, may nagbigay ng ano, ng no, sound system, may nagbibigay ng mga gitara, no? tapos wala pang isang taon, nakabili na tayo dito, nakabili na tayo ng sound system. No? So, ano eh, no? Lahat, ano? May drums, may nagbibigay din ang drums, makasama natin church, no? So, sa akin po, napaka-spoil naman pala natin. No? Uh, Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Tayo, sa tingin ko, sa mga kasi hindi ko lang sila ma-invite kasi nahihiya din ako wala na mga tayo mag-ilang video. No? Pero gusto ko talaga sila ma-invite para marinig po ninyo yung mga testimonies. Yung, yung sa tagsapa po, bubo lang, nagsimula, katabi pa ng bago yan. No? Napagka daw sila nagpe-praise in worship, nagpe-praise in worship din yung mga bago. No? Talaga kumakanta rin yung mga bago, yung bibihingay niya. Pagka nagsesermo siya, may amen din yung mga ano. Siyempre, amon pa lang yan. No? <laughs> Bagoy kasi yun eh. So, so ganun po, no, yung complete equipment pa, no, eto, no, monitor, at nalalasan po, binaba ka sila many times. Sa'yo yung daan lang natin, binaba ka. No, 40 years. Ang ibig po sabihin ng 40 years, apat na pong taon. Ibig po yan, sabihin lang yan, sapat na panahon. Hello? Hi. Pero yung sabihin, tapos na. At din na sila sa 40 yan. Natapos na yung ano. So after po ng 40 years, ibig sabihin ng 40 years, mahabang panahon na na pinagbigay ng Panginoon no, na chance para po sila ay mag-repent at i-pursue nila yung kalooban ng Panginoon para sa kanila. Pero tayo po ngayon, kung titignan mo yung panahon, kung nasa last days ka na, ibig sabihin, nasa huling taon na tayo ng 40 years. Nasa 40th year na tayo, at pagkatapos po ng 40 years doon sa, sa Old Testament, yun na po yung panahon na papasok na sila sa promise nila. Hello? Hi. Kaya pati hindi nakaaway dito. No? So lang na kung saan, yet they still doubted na nagduda pa rin po sila sa Panginoon at natakot sila. Kasi nga, papasok na sila last days na eh. 40th na eh. Papasok na sila sa promise na nung papasok na sila, tapos matikinda yung kalaban. Giants na dito gutom lang eh. No? Sa ilang gutom lang, eh ito may kalaban na giants. Hanggang ano lang eh. No? Hanggang ano ba? Sakong sa lang. Totoo kung may ganyan. I-search nyo po sa YouTube. Totoo kung nagkaroon ng ganyan mga giants, mga nephilims. No? Ta tayo lang sa buhay. Ano lang? Tayo sa buhol. Tayo lang sa buhol at sa kayo nga Bernardo Carpio, totoo po yun, hindi mo alamat yan. No? Ni Bernardo Carpio. Kaya may bakas ng paa dyan, sa bakas, hanggang doon sa sa, 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 sa wawa. 
ko sa Montalban. No, ang gusto ko lang malaman, nasaan ang mga buto niya. No, pero sabi na ilibing sa chocolate hills. Sabi ng isang archaeologist na graduate ng UP, no, noong uh, yan daw chocolate hills ay libingan ng mga nevilings, ng mga giants. No, siguro, nagulong sa mga uh, bituin ng sinemata. So we are already in the last year Actually, last days na lang, last months na lang, ng 40th year, last weeks na lang, na kung saan, papasok na po tayo. Ang rapid na. Abot na lola natin. We need to trust lang no, sa Panginoon fully na hindi po tayo nagre-reklamo. No Kasi ito na yung appointed time ng ating Panginoon para pumasok na. Do sa promise that kaya na kayo ng kaaway, papasok ba kayo? Eh, iyaharaw ko na yung mga giants ko. Ilalabas ko na po. Para bumalik na lang kayo sa dati yung pinagdali mo. Para malamig kayo, mamatay, at hindi kayo makapasok. Alam niyo po yung old generation, si Moses, hindi sila nakarating. Si Moses, napakatapat niya, malingkod na namin na noon. Ginoon para siya kay Jesus sa Hebrew. Ganun siya katapat na lingkod ng Panginoon na hindi, hindi po siya nakapasok dahil doon sa congregation na, no, na naging natapot doon sa pagpasok sa ano. So kailangan po natin i-pursue itong pinangako ng Panginoon sa atin, the promised land, by faith at buong-buong pagtitiwala sa Kanya, nakasama po natin siya at yung battle naman sa Kanya. The battle is... The Lord. So, kailangan na po natin alisin po lahat ng tao na pumipigil sa atin. Palitan mo po ito ng faith. Yung fear mo, gawin mo yung faith. No? And then, saka natin pasukin. Hello? Hi. Ang promise na. Sabi mo sa katabi mo, ano? Lusog na. Lusog. No? Pero dito sa Valenzuela, ano? Lusog na. Lusog. No? Lusog dito eh. No? So, first step, tingnan po natin. Okay ba, saka po, 1, 2, 3, go! Kaya't na po, tapos ka sa kanila. Sinabi ko, sabi sila ng mga alay sa akin, ang mga utos ko'y ayaw nilang hindi. Ayan, ako napunod na si Lord. Nagalit niya, napunong mo. Sila rin pala napunong mo din, ano? Alam mo, kaaba pa siya siya. Nang maakot yan. Bibigay kasi siya ng time eh. Meron din mo pwedeng tapos na yung time na binigay na. Ganun ka ba rin? No? So, nagbigay siya na sapat na tayo. So, the Lord then became angry about it. Kasi nga, oh, ulit-ulit. Sabi, lagi sila, you know? Lagi sila lumalayo sa akin. Babalik, lalayo. Chechers, magbabackslide. No? Next week, nandito. Next week, wala. No? Maglalayo group kayo. Next week, wala. Ano na lang nangyari dito? Lagi na lang ganito. Lagi na lang sila lumalayo sa akin. Ano nangyari kay Lord? Natuwa ba siya? Oo. Hindi mo sa katabi mo. Sa tingin mo matutuwa si Lord sa iyo? Hindi mo matutuwa. So, yun na. Sino po rito, lagi kang lumalayo kay Lord? Ayan. Iba, sayang ano? Iba. Kung iba lang, siyempo, nasa layo. Nasa layo na yun. No? So, lagi siya. Nagkulas lang ako. Nagkulas lang ako. Ay, nagkisa lang ako. Parang sumabay. Ano ko ba? So, they always, backslide, no? Hindi sila consistent sa kanilang faith. Mainit na yung bukas malamig. No? At hindi rin sila consistent sa mga activity para sa Panginoon. Pinipili lang nila, ito gusto ko, ito ayaw ko. Pero ako ay magagawin dyan. No? So, kung hindi rin sila sa consistent sa worship service, sa live group, No? Hindi na tayo seryoso. Sa trainings, etc. So, ang nangyari po sa kanila, hindi nila alam, religious na rin para sila. Pag-andahan na sila, bumabalik, hindi nila napansin. Ang mga Zimbabwe na lang din pala. Zimbabwe na ako. Zimbabwe, anytime pwede ako pumunta dyan. No? Kung ano gusto ko pumunta. Ay, hindi kompleto. No? So, being close, hindi na po sila, para nila, close lang sila kay Lord every Sunday, pero malayo na sila every weekdays. Hello? Hi. Yeah. Secondly, hindi na po nila sinusunod yung kalooban ni Lord. No? Kahit marami ng beses sila, 
pinakalalahan. Hello? Kahit marami na silang beses na nireview, kahit marami na silang beses na saktan, na correct, hello? Still, nagpatuloy pa po sila sa sarili nilang kalugustuhan, sa sarili nilang kalooban. Kung i-evaluate mo ang sarili mo, yung bang buhay mo, kalooban ni Lord, kalooban mo. Yung oras mo, kung saan mo ginugugol, most of your time sa buong sanglinggo, kalooban ni Lord, kalooban mo, ang higit na nanatayin sa mga ginagawa mo, at sa mga ginagawa ang panahon mo. Yung puso nila, alam niyo po lang nangyari doon, pagkagagay yung na hindi ka nila nagpapaalala, lagi ka nagre-read yung nagkokulit, yung puso po ng mga tao na yun, naging kalus na. Ano yung kalus? May kalyo. No? Sino mo dito may kalyo? <laughs> diba? Yung, yung mga kapal na kalyo, diba hindi yung masyadong nararamdaman? No? Yung alam mo yung pinatatamahan ka na, pero parang malaram sa'yo. So, so what, Pastor? Manigas ka sa dyan. No? Manigas ka dyan, magsasalita ka na magsalita. Basta, gagawin ko yung gusto ko. No? Walang makikilong sa akin. Sino ba yan? No. So, yun po yung uh, problema. No po? So, kahit na no, yung Word of God, no? at pagka sila yung nireview, ang problema dyan, isisinungaling pa. No? Para lang makotor up yung kanilang kasalanan. Hello? Hi. So, meron pa kayong kinilang ganyan? Hello? So, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang lumayo. Sumunod ka na lang. Hello? Ano nyo pa kung bakit? Kung nasa last days na po tayo, ibig sabihin, konting tiis na lang. Mayong kapabibitaw. Konting tiis na lang, konting panahon na lang. No? Pero, nasabihin ko sa inyo, talagang matindi ang tayo ng kaawa, Jai. Kahit ako inaatake ako ng kahaway, maraming beses ako, no, halos araw-araw, gusto ko talagang mag-quit. Tapos magbabasa ko pa sa Facebook, yung mga pastor mag-quit, yung isang nag-suicide, no. Tapos mega churches pa to. Itong isang nag-quit, mega church. Yung nag-suicide, mega church. Kasi ako nga, ito lang mini church lang eh. Ang mas ka-suicide, suicide yata ako. Ang mas ka-quit-quit ako. No? At sasaisip-sip mo, sana ako nalang pinalit mo muna dyan bago ka nag-suicide. No? Sana chila ko man lang ako. O ba diba? Saluhin ko man lang yung church ko. No? So, inisip ko ko, baka nag-reap na mga nag-ahayin pa sila. No? <laughs> Konting sacrifice na lang po mga kamagid. Konting tiis na lang, ando na tayo. No? Paalis na po tayo sa ilan. No? At yung promised land, abot tayo na natin. Yan eh, lulusubin na lang na. Sabi ko nga doon sa, sa uh, live group natin kanina eh. No? Noong nasa PMCB tayo, yung mga yun, init-init. No? Yung mga adult naman natin, support lang. Pero ngayon, bumaliktan. Yung adult naman natin, yung mga init, yung yun naman natin, sabi ko, kailan kaya magsasabay ito? No? Ang ganda sana kung magsabay ito eh. Tsak, boom tayo eh. No? Pasok na tayo sa promise na dyan pag nagsabay yan. No? Bakit ba? Lagi pa ganong gano'n. Tsubigo tayo eh. No? So, abot na lang po rin yan. So, be aware. Maging aware ka kung inaatakin ka rin ng kahaway. Nalalangin ka na ba? Tigas na ba ng puso mo? Tigasin ka na ba? No? So, first and heaven, pakibasa ka po. One, two, three, go. Kaya sa galit ko, ako ay susupang hindi marating ang upang mga sa kanilang hindi niya. Hindi nang masakit. Nasa last days na tayo, bumigay pa tayo. No? Natanaw na lang natin, nakita na natin sila Oriel, sila Junel, sila Bishop Oriel, nakita natin yung Gil Oriel, yung mga itsura na nga, no? Kaya na natin yung CCF, may ganyan pa lang yung ulo ng gamis lang. No? Gamis tayo. Alam niyo po, uh, matindi talaga yung tinta natin ang kaaway ngayon sa last days. Napansin namin, yung sa mga lilipatan na lang eh. So lilipatan natin, church din yun na nagsama na. No. Meron tayong matuwa kasi nakakaroon po yung church na nagsama. Dalawa lang po sa lugar na ito ang nagsama ng church. Isa sa mabulo, kung napansin mo, wala na lang 
isa din sa sa tabi ng media ng atin eh. Tapos siya sa tiwala ay mas malaki na tatanong natin kung pwede. Sana ano na rin po sila. Tapos siya nga, nag-suicide niya yung pastor. Yung isa sa composer ng uh, Hillsong na magaling si Marty Samson, backslide na rin po siya. No? Kung alam niyo, alam niyo ba yan? Si Marty Samson, napakadaming kagigandang kanta ng Hillsong. No? At siya rin, pumunta rin siya, backslide, slider na rin siya. No? Yung isang pastor na nag-backslide din. Yung isang sumikat na author, pastor Joshua Harris, nag-backslide na rin. No? And then, yung mga kwento rin ng mga pastor, para sila nalalagasan ng mga members. Tapos doon, sinabi nila yung nalalagasan, pumasok sa isip ko yung verse na pag nakita mo ang fig tree na taglagas na, sabi ng gano'n ha, ibig sabihin mo, malapit na ang taglamig. Gayun din ang pagdating ng Panginoon. Sabi mo, ha? Eh, nagkakalag na sa mga mga churches. Eh, yung fake three posts, sinisimbolo din yan sa church kung pitingnan mo sa ano, no? sa, sa, sa Bible. Kaya nga siguro, sa Matthew 24, marami ang tatali. Kahit ako, nararamdaman ko lang ito. No? Kahit ako, hinihila rin ang kaaway na tumalipin na mag-backstay na rin, mag-backstay na rin. Kaya nga buti na, narinig ko pa yung tinig ng Holy Spirit. So, taglagas ngayon. Tanungin mo nga yung matabi mo. Nagagas ka kaya? <laughs> no, hindi lang para itong buho mo nalalagas. No, pati pala. No? So, pag nakikita mo nung nalalagas ng buho ng pastor mo, malapit na gumating si Lord. So, talagang malapit na ho. So, because, no, tinanin na nga ako na si Lord, gusto mong pala, grabe, hindi nang gawin. Ay, so, ako na talaga, imposible makapasok yan sa promise niya. Ang titigas ng muro yan eh. No? So, sumumpa siya, hindi makakalating sa lumang pangakong uh, kanyang inilaan, nakalaan niya, nakahanda na, papasukin na lang at ako pa, tinamad pa, bumalik pa sa nating buhay, nalamig pa, ngayon ka pa nag-backslide, 40th year na, after niya, promise lang na. Walang giants, giants dyan. Kaya niyong pasunin yan. So, bakit po siya sumupa niya? Because, no, we naminingan niya many times eh. Ilang beses na silang nag-live group. Ilang beses na siyang nag-sermon. Ano po? For many years, even thousand years, salmis pa po ito sa songs pa lang, sa mga awit pa lang. Si David pa lang ang sumulat niyan. Ano po? Yung sabi niyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Panahon pa ni David yan. Ilang libong taon na yan. Hanggang ngayon, di pa ba sapat yan? No whining sa ating lahat. So many times, ni-rebuke tayo, kinoret tayo ni Lord using preachers, like leaders, devotional, videos, etc. But if we will remain na matigas pa rin yung ating mga puso, matigas pa rin yung ating mga ulo, e baka naman mangyari sa atin po. Hindi tayo makapasok doon sa promised land ng ating Panginoon. Sino po dito kayo kung pumasok sa promised land? No. Meron ba? So kung gano'n, huwag po natin patikasin ang ating mga puso at ang ating mga ulo. Ibig sabihin, nasa kamay mo rin ang katigasan ng ulo at ng puso mo. Nasa sa iyo kung patitigasin mo o hindi. Tingnan mo kayong katabi mo mukha kung patigas yan. Yun eh. So, yun eh, yun eh. Ang gawin po natin, magpakumbaba po tayo magtiwala sa ating Panginoon at pagpasakong po tayo sa Kanya at hindi po tayo may iwan sa mga mega churches na nasa paligid po lang. Amen. At tingin ko, yun na palang dahil lang. Kaya pala hindi lumalaki yung mga churches at itikas pala ng mga ulo ng mga ulo. At nakita ko nga naman sa mga mega churches, abay kailan lang po talaga ng mga ulo nila. Ano pag nasabi, nag-anong siya, nandiyan sila na ka. Kaya pag pinag-ayaw, nandun sila. So, sabi ko, simple lang, yun lang pinag-ayaw ba? Gusto mo lumaki, palangkutin mo ulo mo. Gusto mo lumiit, patigasin mo ulo mo. Gusto mo huwag tayo lumaki, magpatigas ka lang. Gusto mo lumaki, lumagpot ang ulo. Yun lang. 
no? Ang pinagkaya pa. Application to overcome hardening of our hearts. Pakibasa nga po. What is it, Digo? Yung number one, repent and surrender anong mga kasalanan meron ka sa puso nyo. Anger man yan, hatred man yan, addiction man yan, pagigasan man ang ulo yan, pagiging masawa, pasuway, pasaway ka ba, tamad ka ba, no? et cetera, et cetera. Ang gawin nyo po, huwag mong pagtagalin pag meron kang napansin na kasalanan sa'yo. Huwag mong ipamper, huwag mong alagaan yung kasalanan sa puso mo kasi lalaki yan. No? Parang buturin yan eh. No? Pag yan, tinanin mo sa puso mo, yung addiction mo na yan, yung katamahan mo, yung galit mo na yan, yung pagiging masuwain mo na yan, no? pag yan inalagaan mo, lalaki yung mag-go-grow yan, hanggang ang magiging resulta po niya, no, wala ka na ng pangalang palataya. At pag yan, no, wala ka na ng palataya, hanggang sa kanya, kalipunan na ang Diyos na buhay. Makikita mo, backslider ka. Makikita mo, hindi ka na nagsisimba. Makikita mo, parang wala na sa'yo yung Sunday. Ay, Sunday pa kayo? Tulog. Sunday pa lang, sarap matulog eh. Ay, Sunday pa lang kayo, magpukul nga ako. Hindi mo na pansin, dahan-dahan, nagsimula sa kasalanan, dahan-dahan yung faith mo ng lamig na, at nung malamig na siya, hindi mo alam, backslider ka ang layo mo na kay Lord. Hindi ka makabalik kasi nahihiya ka na. Ang lamig-lamig mo na wala ka nang maramdaman. Ingat ka. No? Baka hindi tayo makapasok sa kaharihan at sa promise na ng ating Panginoon. Mga kapatid, nakita na po natin yan. Nakita mo na sa maraming tao yan. Yung iba kasamaan pa natin. Huwag no? na po tayong umulit pa sa parehas na pagkakamali ng Israel na kanilang pinagdahanan sa ilang. So we're still in the wilderness. Nasa ilang pa rin po tayo. At we're moving closer to the promised land. Last days na kasi. Ubo. And next, verse 13, pakibasa ka po. What did we go? So kung kanina, repent. So, tingnan mo, meron ka bang kasalanan? Evaluate mo yan. I-repent mo na yan. Huwag mo kalagyan. Delikado yan. Hindi mo alam. Lalaki yan. Hanggang tumalito ka ng Lord. Number two, help, exhort, strengthen, and encourage one another. Ayaw mo lahat. Huwag ka luman. Isa-isa. Huwag kang lalayo. Lumapit ka. Buwan ka. Buwan ka. Huwag ka. Huwag ka yung mag-iisa. Huwag ka yung mag-aasaran. No? So, kailangan natin ang isa't isa. Ito po yung same na paalala. Ito po binasa natin na ito. Parehas po yan sa Hebrews 10.25 na paalala para sa last days. Pakibasa nga po. One, two, three, go. Lalo na ngayon nakikita natin Yeah, ito talaga, bagay na bagay sa panahon. Lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Kasi yan ang problema eh. Kung kailan malapit ang araw ng Panginoon, doon ka papalayo ng panayo. Doon ka nawawala sa gawain sa Panginoon. Yun ang tirado ng araw. Pero dapat ngayon nalalapit na ang gawain ng ano ng Panginoon, dapat yun ang pang pang-atake mo against sa atake ng kaaway sa iyo. Kaya lang, yun nga po, kung ikaw lagi kang absent, kung ikaw lagi kang late sa ating mga pagtitipo, sa ating life group, sa ating worship service, sa training, sa mentoring, etc., etc., et ang dami na kang pinurubay ni Lord eh. Sabi ko, o sige, hindi lang live group sa kaong worship service, bibigay ko sa inyo. Magkakala ako conference, magpapadala ako convergence, magkakala ako ng mentoring, para maraming gathering. Para doon ka lumakas, magtulungan kayo doon. Kaya problema, hindi mo nakita yung pinurubay ni Lord kung saan ka lalakas para pag sa last days, 
No, pag tinira ka ng kaaway, kaya mong labanan. Hindi mo alam yung equip ka niya doon isa-isa ng full armor of God. Isa lang ang ilang sinusuot mo. Anong sinusuot mo? No, yung belt ka. No, sana ba? <coughs> Baka mahubuhan ka kasi. No, so how can we encourage no, paano kung lagi kang absent, lagi kang late? Kung ganyan, Eh, paano ka namin ma-encourage? Paano ka namin mapapalakas? Paano ka namin matutulungan no, na mapalakas at ma-overcome yung spirits of the last days? Eh, ba't hindi ang atin ito? Eh, lagi ka namang wala sa life. Lagi ka namang wala sa worship service. No? So, paano yun? Yung ibang kasama ka ba? Eh, para sa kanila itong message na ito. Pero wala sila. Bakit kinahin ka? Paano na kayo? So, hindi mo alam no, kung paano mo ngayon nagagawin. Hindi nila alam ang paraan ng palais ito. Kung ikaw yung nangihila, if you are weakening, then you need a gathering. And one big sign that you are weakening is when you are no longer attending our gatherings. Oh. Yun lang yun eh. No. Pag ikaw nangihila, nag-weaken ka na, Eh di umanay ka ng gagaling. Kaya lang, ang pinakamatinding sign ng isang tao na may hina, yung hindi lang umanay ng gagaling. Kaya ang panlaban mo sa kahinaan, umanay ka ng gagaling. Kasi yun yung sinabi sa verse eh. No? Huwag niyong kakaligtangan. Kaya naman, mabalikan ko ha. Mabalikan ko lang po muna. Ito kasi nakakalungkod dyan eh. Kahit naman sa panahon ng Bible, naranasan nila. Huwag nating kakaligtahan ang paglayo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginawa na? Yeah. Hindi man na. No? Ikilat-ilat na lang ang mga atin sa mga pagtitipon. Tanungin mo ngayon ang tabi mo. Kasama ka ba sa ilang? Kasama ka ba sa ilang? Sa ilang. So, sa mas marami na nakasama. Right? Ayun, no, kasama ka. Kasama ka ba? So, yan ang sagot para malabanan mo ang atami ng kaaway. Pagtitipon. Dapat ito yung panahon na lalim tayo, dapat lagi nagtitipon. Pag may mentoring, pag may convergence, pag may worship service, pag may life group, pag pag maging late, hindi mo na alam, yung pinag-usapan nung no, kanina, eh parang pa nga sa'yo, kailangan mo pala may pinagdadaanan ka. Tapos, eh nasabi kanina, wala ka pa. No. Di ba naalala nyo si Thomas the Doubter? Ayun, laging absent, hindi niya alam, buhay na pala siguro. Sabi pa niya, eh ba eh, kung ipapasok mo lang, nakita ko lang sa may pasok, yung paniri ko sa butas na kamay niya, sa taliniri niya, maniniwala lang ako doon. Kaya nagpabuti nila, nagpakita si Lord. Kaya lang, sinabi sa kanya ni Lord, kapapalad ang mga hindi nakakamay pa. Kaysa sa nakakamay pa. Pero naniwala, kaysa sa nakakita, sa kaya lang siya maniniwala. So tayo, hindi pa natin nakikita. Pero naniniwala ka bang mapapasok natin ang promise na? Naniniwala ka bang mapapasok natin ang promise na? Hallelujah! Ano mo yung sasagot? Opo! Hallelujah! Yes, yes! Hallelujah! Siya na ba? Siya na! Hallelujah! Hali na ba? Totoo po yan. I believe. I claim it. Amen yan. Totoo. So, lahat po tayo, Hello? Lahat po tayo, kailangan po natin ang gatherings. Totoo. Kasi po, lahat tayo manihina. Ako ba namihina? No? Macho-macho ko na ito, namihina ba? Mas namin na-scare mo tayo. Hindi siya rin mo kaya na may hina na yan. lang yan. So, we are all people. Lahat tayo na may hina. Pakakaya tayo na may hina. Alam mo kung bakit ka na may hina? Para sana matutunan mo maging humble na makita mo kailangan mo rin para kayo. Hello? Eh kasi kung malakas ka, di hindi mo na kami kailangan. Eh pero kung mahina ka, ay kailangan namin ang gathering. Kailangan ko ng mentoring, kailangan ko ng training, kailangan ko ng conferences na yan. So, to see our need of help from others through sa mga gatherings na yan, especially po yung weekly live groups, 
that we may not be slave again. Para hindi po tayo maalimin ulit na anong bagay na magpapaliyo sa atin sa ating Panginoon at sa ating church. Ayun po, buti na lang, huwag natin ako doon. Nakit ako yung mga kwento nila. Alam ko, sa atin na nangyayari, sa kanila rin pa lang. No. At it, actually, mas matindi po yung pinagdaanan nila. Oo, oh, sabi ko nga, school pa talaga tayo. Sila, ang tititi, yung mga 70, 80, 100, naging 30. Yung 500, naging 200. Yung 500, naging 200. Magkong-conquest sila ng 100, ilan natira? Meron? Sampo, ano? O 400, sampo natira? Ako pa rin na tayo? Yung dami mo yung maapo kayo sa service? 400. Tapos paglipas doon ng ilang buwan, sampo lang natira doon sa 400. So paano ka pa ulit magkong-conquest? Sino na ulit aabutin mo? Lalayo man, ano? No? Pero yung ano na yun, nagpatuloy sila, ngayon 200 na ulit sila. No? Yung isa, bishop na. No? Ang gaganda ng mga testimony nila yung isa, 100 plus na ulit yung mag-encounter nila ngayon. No? Pero at hindi mo ng mga pinagdaan nila. Sabi ko, ah, kala ko, walang dumadaan sa nila. No? Mas bakit hindi mo pala yung pinagdaan nila. Sabi ko, school pa pala talaga ako. Mahina talaga ang faith ko. Kasi kung dumadaan ko doon, baka hindi ko kinaya. Oh, di ba? Atente. Oh. So, kailangan po pala doon sa gatherings, sa mga weekly live groups, meditating, no, ay nandun po tayo lahat. Kaya sabihin po sa katabi mo, wala nang absent. <laughs> wala nang late. Wala nang late. Oh. Ano oras pa talaga ang worship service namin? Ako nung kong ito na. Sabi po. Ano ang oras talaga? Nine. Nine pa talaga. Kasi ako naman, kasi syempre magpe-prepare ako ng message. Alam po, para sa atin po. Kung sisipo lang po ng maagaw, walang tao, tapos hindi maririnig, sa so, 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 kanya, ano ang aabutan nila? No. So, alam mo naman, sa huli ko lagay yung message, lahat, ilagay ko muna sa unahan. <laughs> Pati closing prayer, lagay ko na sa unahan. <laughs> so, nahirap, no? Kailangan natin yung message, yung word of God. Paano ka may maririnig na sa kita ng Diyos kung wala ka sa mga gawa? No? So, verse 14. Pakita ka sa po. 1, 2, 3, go. Sa pagkayang lahat ay kasama ni Cristo sa gawain. Ayun. Kung manatili mo natatag hanggang sa wakas ang ating pananalig ang ating nakita ng buong Oh, kailangan natin maging matatag na lang ha? last days na to ha? medyo matindi na laban rin na to finals na to champions laban na lang champions to no? kaya giants na ipanglalabas sa atin yung mga unanong na lang no? so yung dati mong struggles na pinagdaan yung mga unanong pa lang po yun bumigay ka na agad eh ngayon giants na po no? mga 10-footer na to so paano ka magdadrive mo pasok na ito baka tumira ka na sa loob nito sa labas nito no Babato ka na ng 3 points nito. Mas mataas ang tambakan natin ngayon ito. So number 3, be one in the Lord's mission. Sabi na nito, tayong lahat ay kasama ni Kristo sa Galwain. So paraan para malabanan natin ang third spirit of the last days sa pagiging matigas ng ulo, eh sumama ka sa mission yung pangayon. Eh wala ko lang, tumigas pa ulo. Eh bakit? Eh mag-aalaga ka rin ng matitigas ng ulo eh. No? Babay, kanya makikita mo ba't parehas ng palakamin ito? Ano kaya gagawin ko rito para ito ito nito? Malalaman mo, no? makikita mo makaka-relate ka dun sa mga mini-mission mo. So the enemy of our mission, ito po yan, ang kaaway ng ating mission ay fear. Subalit ang kakampi ng ating mission ay faith. Kaya mo naman ayaw mag-vision dahil marami kang fears. Meron kang fear of rejection. Meron kang fear na, uh, na baka hindi ka pakinggan. Hindi sila maniwala sa iyo. Pero kailangan mo lang is faith. Tapos okay, all fear na pwede sa atin na matagal yung ating mission. Haluan mo ito ng faith no, sa ating mission, purpose and goals at naniniwala po tayo kasama natin sa Lord at pangunguna niya po tayo tungo sa ating promised land na ikatang inilangan sa atin. Kapatid, tayo po yung nasa ilang. 
Pero naniniwala po tayo ako, nasa border na tayo ng ina. Tinatanaw na po natin, ang gagawin na lang po natin, at awitin na lang natin yung River Jordan. Tapos nasa Jericho na tayo. Yung iba sa atin, nakahakbang na, naghihintay na lang po sila doon sa kabilang pangkang. Sa totoo, sa totoo po, sa Israel, may naiwan po sa, sa kabila. Hindi po lahat tumawin. Masahin niyo po, may nagpaiwan sa kabila, pero may nakatawid sa promise niyo. Sa Hebrew Jordan. Nakalimutan ko kung anong lahi yung nagpaiwan. May lahi po nagpaiwan. Tanangin mo nga yung katabi mo, anong lahi ka ba? Hindi naman siguro ito yan. No. Lahing iwanin. Ano pa rito? Lahing iwanin. Lagi iniiwan. Kung may lang na ikaw ang may iwan, huwag lang ikaw ang magpaiwan. So, tatawid na po tayo mga kapatid. Pero ito ang sabihin ko sa inyo ha. May naghihintay ng mga giants doon. Okay? Para itest yung faith mo. Andyan yung mga storms ng buhay. No? Andyan yung financial crisis. No? Andiyan ang deception ng kaaway, andiyan ang tukso, andiyan ang mga release ng evil spirits ng last days. No po? Pero kung susundin po natin yung three principles po na yan, i-repent mo yung kasalanan mo ngayon, no po? lagi kang nasa mga pagtitipon, no? at sumama ka sa misyon ng Panginoon, kaya ang faith mo mag-i-increase. Alam mo, kasama mo siya through the power of the Holy Spirit na nalangan sa at ano mo yung battle sa kanya. So mga kapatid, yan lang po tatlo na yan. Nasa last days na po tayo. Namumusap si Lord sa iyo ngayon. Anong sasagot mo sa pangumusap? Magmamatigas pa ba ang puso niya? Or susunod ka na lang sa kanya? Kung i-evaluate mo ba na yun, kinangali mga sarili. Ano pa nagko-control sa atin ngayon? Meron ko ba ng three spirits na yung last days? Meron ko ba ng Jezebel spirit? Nalalamig na ba ang pag-ibig ko sa kapwa at sa kapwa'y Lord? Matigas na ba ang puso mo at pupulo mo sa Panginoon? In any way, no, o kahit man yung iyong mahal sa buhay, gusto ko kayo encourage sa verse po natin na ito. Pakibasa ka mo natin. One, two, three, go. Ibigyan ko kayo ng bagong puso at sa kapwa'y Masubayan ang inyong puso ay gagawin kong puso sa masubayan. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang kalakad kayo ngayon sa aking mga tuntunin. At nasunod ninyong mabuti ang kakamunan. Ano yan, ano? Parang kay John Smith. Ano pa nga yan? Ano? Ano pa nga yan? 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 Mas matindi, iron man ka na. Hello? At pag iron man ka na, ay, ibig sabihin nun, suot-suot mo na yung full armor of God. At pagka lumusog ka, no, kalaban mo mga giants, ay, nakita mo bang tumira si iron man? No? Yan lang mo tumalo kay Thanos. Di ba? Yan ang tumalo kay Thanos. No? So, ikaw ang tatalo kay Thanos ng buhay mo. So, if you've seen yourself, no, muna kita mo yung sarili mo, unconsciously, na kung saan, tigas na lang ulo mo pala, ang tigas na pala ng puso mo, napaka-rebellious mo pala, kahit anong isermon ko rito, hindi ka sumusunod, no, na, ang tigas na puso mo sa mga plano ng Panginoon, sa kalooban niya, sa puso mo, sa buhay mo, at talaga directly against the Lord, sumusunod ka sa salita niya, then, Ask the Lord for forgiveness. Hello. Surrender mo ang iyong kasalanan. Ano mong tinatago mo sa puso mo? Opo. And then ask the Lord to give you a new heart. Promise mo niya yan sa iyo. A new spirit na hindi rebellious, hindi masuwayin, kundi masunurin puso at spirit. Mga balid, in five minutes, Kumuha po tayo ng kapartner at ibahagi kung anong sinasabi sa iyo ni Lord ngayon. Yan. Susundin mo ba yung tatlong principles na? Re-repent, attend ng gathering, 
Parang late pa lang absent. And then, ano, sumama sa mission ng ating Panginoon. And then, may influensya pa ba sa iyo ang tatlong spirito ng last days o alitman sa tatlo? The Jezebel spirit, controlling porn, idolatry, depression. Nalalamig ka na ba kay Lord? At yung hardened heart spirit. Sige po, 3 to 5 minutes ako maximum na po, nakapag-share na po lang at doon. Go get a partner and then saka po tayo magko-close in prayer. Let's sing your uh, here again.